ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൈസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പഴംപൊഴിയാണ് പഴംപൊഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ കുക്കിങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ അത് വളരെ പാടായിട്ട് തോന്നും കാരണം അവർക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ റെസിപ്പികൾ ഞാൻ ഇടുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഴംപൊടി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബാറ്റും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും അര കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഗോതമ്പ് കൂടി തന്നെ എടുക്കാം ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഏലയ്ക്ക നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നാല് ഏലയ്ക്ക മാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തന്നെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുകയല്ല ചതഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടത്തേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊരു അര കപ്പ് ചെരണ്ടിയ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലാണ് ഇതൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഒരുപാട് കുറുകിയ പാലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം പാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടിയ കുറുകിയ പാലാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് ഇതാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത്തയ്ക്കാപ്പം പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നീണ്ട രീതിയിലുള്ള പാൽ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറുകിയ തേങ്ങ ഒരു അര കപ്പ് എടുത്താൽ മതി ആ ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പാൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തപ്പം വന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കട്ടയില്ലാതെ ഇതാക്കി നമുക്ക് എടുക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട് ഈ ഒരളവിൽ വേണം മാവിരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് നീണ്ടും പോകരുത് വല്ലാണ്ട് കുറുകിയിരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം മാവെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ദേ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പാലിൽ ഒരു കാൽ കപ്പോളം പാല് മിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും നമുക്കിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാലിൻ്റെ ആവശ്യമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് മുറിച്ച് കഷ്ണമാക്കി എടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ഏത്തപ്പഴമാണ് പൊരിക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് രണ്ടാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി നുറുക്കി വെക്കാം എപ്പോഴും ഏത്തപ്പഴം പൊഴിക്കുമ്പം ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം വെച്ച് പൊഴിക്കുന്നതാണ് ഏത്തപ്പഴത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പൊരിച്ച് കഴിയുമ്പം എന്നാൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പഴുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കറുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം പൊരിക്കാനായിട്ട് പൊരിക്കാനുള്ള പരുവം അതാണ് അപ്പം പൊരിക്കുമ്പം ആ പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാകും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പഴം പൊഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പഴുത്തത് എടുത്ത് പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് വല്ലാതെ എണ്ണ കുടിച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങ് എണ്ണ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അത്ര അങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുമില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെ
നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ളിട്ട് കൊടുക്കാം എള്ളിടണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് എത്തപ്പഴം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഓരോ പീസ് വീതം ബാറ്ററിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തി ഉടനെ നമ്മളിത് ഇളക്കുമൊന്നും ചെയ്യരുത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ കിടന്ന് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ നമ്മളിതിന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ വേണ്ട ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ടായത് കണ്ടത് വട്ടം കറങ്ങുന്നതാണ്ട് ഈ ഒരു അവ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളിതിന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഒരു വശം അടിഭാഗം പാകത്തിന് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇട്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് നല്ല മഞ്ഞ കളറ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വേണേൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടില്ല ഇനി പകുതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പകുതിയിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കളർ കാണിച്ച് അങ്ങനെ പൊരിച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വശവും കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അടുത്തത് നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അടുത്ത ഒരു ചുപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞ നിറം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണായി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ഒന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബേക്കറിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുള്ള അതേ കളറിലുള്ള പഴംപൊഴിയാണ് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലും അത് ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് 